हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर टेन किंगडम एनिमेलिया टुडे वी विल फोकस ऑन एन अदर फाइलम फाइलम प्लेटी हेलमेंटिस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइलम प्लेटी हेलमेंटिस हुज मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वॉम्स द वर्ड प्लेटी हेलमेंटिस हैज ग्रीक ओरिजन इट इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज प्लेटी मीन्स flat plus helminth means worm commonly called flat worms inko flat worms is wajah se kaha jata hai inki body dorsal side se bhi flat hoti hai aur ventral side se bhi flat hoti hai they are dorso ventrally flat commonly called flat worms now we will discuss the main characteristics of phylum platy helminthes according to our synth biology textbook jam shuru this phylum includes how many species 15000 species and the phylum takes its name from the body shape of its members the members of phylum platy helminthes are dorso ventrally flat body shape leaf like or ribbon like dorso ventrally flat that is why they are called flat worms now this is the diagram showing planaria a member of phylum platy helminthes iski body dorsal side se bhi flat hoti hai aur ventral side se bhi flat hoti hai aur dusre members ki body bhi is phylum mein dorso ventrally flat hoti hai jiski wajah se inko flat worms kaha jata hai character number 3 ऑर्गेनाइजेशन दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप यू मेटाज हुआ टी स्टूडेंट्स इससे पहले हमने फाइलम पोरीफेरा को पढ़ा था सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू पेराज हुआ उसके बाद हमने फाइलम नाइडेरिया को डिस्कस किया एंड दे हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू यू मेटाज हुआ और ये हम पहला फाइलम डिस्कस कर रहे हैं जिसके मेंबर्स में ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है दे आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप यू मेटाज हुआ नाउ सिमिट्री दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव बायोलैट्रल सिमिट्री डे स्टूडेंट्स बायोलैट्रल सिमिट्री मींस टू साइडेड सिमिट्री दे हैव वन राइट साइड एंड वन लेफ्ट साइड their body can be cut into two equal halves by a single imaginary plan now germ layers these are triploblastic animals it means their embryo has three germ layers ectoderm endoderm and in between mesoderm now coelom means body cavity these are the triploblastic animals in which the coelom is absent so they are called a coelomates a means without coelom means body cavity the coelom is absent in these triploblastic animals now habitat place of living mostly the members of phylum platyhelminthes are parasitic and they are found in the body of their host live in the body of host and some are free living and some of the platy helminthes may be free living for example planaria is free living found in both marine water as well as in fresh water environment now excretion their excretion takes place by bulb like cells called phlegm cells and they have tubular excretory system called protonephridium in singular and protonephridia in plural and with the help of phlegm cells they excrete ammonia and the animals which excrete ammonia are called ammonotelic animals so they are ammonotelic in their excretion dear students ab hum इस protonephridia jo ki inka tubular excretory system hai diagram pe discuss karenge now look at here this is the diagram of planaria this is the diagram showing planaria ab aapko yahan pe ek tubular excretory system nazar aayega this is tubular excretory system of planaria 
it is called protonephridium in singular and protonephridia in plural so flatworms have tubular excretory organs called protonephridia ab aap yahan pe focus kare to aapko nazar aayega yahan pe kuch bulb like cells nazar aayenge these bulb like cells are called flame cells in tubes mein flame cells paaye jate hain protonephridia mein the cells in these tubules are called flame cells in other words bundles of flame cells are called protonephridia ab hum flame cell ki diagram ko discuss karenge this is bulb like cell having a shape like a bulb it is also called bulb cell and it is also called flame cell ye protonephridia ट्यूब्यूल्स में पाए जाने वाले फ्लेम सेल में से एक फ्लेम सेल हमने शो किया है दिस इज न्यूक्लियस ऑफ फ्लेम सेल फ्लेम सेल्स आर न्यूक्लियटेड सेल्स और इनके साइटोप्लाज्म में आपको सीलिया का ग्रुप नजर आएगा दे हैव अ टफ्ट ऑफ सीलिया और जब ये सीलिया मूवमेंट करते हैं देयर मूवमेंट लुक्स लाइक द फ्लेम ऑफ कैंडल दी सीलिया वेन दी सीलिया आर बीटिंग देयर मूवमेंट looks like the flame of candle that is why they are called flame cells aur yahan pe unka aapko excretory duct nazar aayega a bundle of flame cell is called protonephridia and by using their flame cells they excrete ammonia they are ammonotelic in their excretion now their gut gut means digestive tube they have incomplete gut डियर स्टूडेंट्स इनकम्प्लीट गट उस गट को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट हो अ गट विथ ओनली वन ओपनिंग दैट एक्स बोथ इज अ माउथ फॉर इंजेस्शन एंड एज एन एन एस फॉर इजेस्शन इंजेस्शन इनटेक ऑफ फूड एंड इजेस्शन रिमूवल ऑफ फूड Now their nervous system, dear students, their nervous system is ladder-like, जिसको हम अभी diagram पे explain करेंगे planaria में and it is formed of brain, उसका एक part brain है and two longitudinal nerve cords, उसमें दो longitudinal nerve cords भी पाए जाते हैं and these cords, longitudinal nerve cords are interconnected by transverse nerves. Now look at the diagram of ladder-like nervous system, dear students, this is the diagram. Showing ladder-like nervous system of planaria. This is diagram showing ladder-like nervous system of planaria. देखें इस planaria में simple brain पाया जाता है, simple central nervous system इसमें present होता है. यहाँ पे ये जो planaria का simple brain है, dear students, it is made up of two cerebral ganglia. The brain of planaria is made up of two cerebral ganglia ganglia means cluster of nerves aur yahan pe dekhen ye do longitudinal nerve cords hain there are two longitudinal nerve cords aur inko nerves connect kar rahe hain these connective nerves are called transverse nerves and the shape of this nervous system looks like ladder that is why it is called ladder like nervous system now cephalization these are the first animals to show cephalization and dear students cephalization means formation of head yahan pe inka aap dekhiye head region hai aur head region mein uh, brain present hai now reproduction in platyhelminthes dear students the members of phylum platyhelminthes these are mostly hermaphrodite means having both male and female sex organs and their fertilization is internal their fertilization is internal ab isme parasite paaye jate hain is point ko explain karne se pehle main aapko bata dun ke iske kafi members parasitic hote hain to un parasites ki life cycle ya to diagenic hoti hai ya monogenic diagenic aisi life cycle ko kaha jata hai jab koi parasite apni life cycle do host mein complete karta hai और मोनोजेनिक इसी लाइफ साइकिल को कहा जाता है जब कोई पैरासाइट अपनी पूरी लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट में कंप्लीट करता है तो कुछ पैरासाइट्स इस पायलम के डायजेनिक लाइफ साइकिल शो करते हैं और कुछ मोनोजेनिक नाउ लाइफ साइकिल लिवर फिल्यूक इस पैरासाइट 
belonging to phylum platyhelminthes and dear students it is diagenic its life cycle is diagenic completed in two hosts first host uh, is the sheep and second host is the snail iske do host hain sheep aur snail jiski wajah se iski life cycle ko diagenic likha gaya hai aur ek fish ka parasite hai gyrodactylus also called gill fluke dear students iski life cycle monogenic hai a monogenic is a life cycle which is completed in only one host and this gyrodactylus is ectoparasite attached to the gills of fish apni puri life cycle ek hi fish ke gills mein puri karta hai complete karta hai ye monogenic hai and in the last we will discuss classification of phylum platyhelminthes there are three classes in this phylum according to their mode of life या वो फ्री लिविंग है या वो पैरासाइटिक हैं। फर्स्ट क्लास टर्बिलेरिया द टर्बेला मींस लिटिल स्टिंग क्योंकि इसमें भी स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर मोस्टली फ्री लिविंग एंड दे आर एक्टिक लिविंग इन वाटर जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है टर्बिलेरिया लिटिल स्टिंग इन टर्बिलेरियंस निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स आर फाउंड इन देयर एपीडर्मिस एंड वॉट इज फंक्शन ऑफ देयर निमेटोसिस्ट टर्बिलेरियंस यूटिलाइज दीज निमेटोसिस्ट टू वॉर्ड ऑफ देयर प्रे मीन्स टू अवॉइड बींग हिट बाय द प्रे एज अ डिफेंसिव मेकेनिज्म क्लास का एग्जाम्पल द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज प्लेन एरिया एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लेन एरिया बिलोंगिंग टू क्लास टर्बीलेरिया अब हम मूव करते हैं सेकेंड क्लास पे फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस के डे स्टूडेंट्स द सेकेंड क्लास इज क्लास ट्रेमेटोडा ट्रेमेटोडा ट्रेमा मीन्स होल कैविटी ऑफ सक्कर्स इनमें दो अकसाम के सक्कर्स पाए जाते हैं एक से फीडिंग करते हैं और दूसरे सक्कर से होस की बॉडी से खुद को अटैच करते हैं नाउ ट्रेमेटोडा आर कलेक्टिवली कॉल फ्लूक्स दे आर कॉमनली नॉन एस फिल्यूक्स जैसा कि मैंने कहा कि दो अकसाम के सक्कर इसमें पाए जाते हैं दे हैव टू सक्कर एन ओरल सक्कर अराउंड द माउथ फॉर फीडिंग फूड हासिल करने के लिए एंड वेंट्रल सक्कर विच दे यूज टू अटैच टू द होस होस से अटैचमेंट के लिए द फिल्यूक्स आर ऑल पैरासाइटिक मे बी एक्टो पैरासाइट और मे बी एंडो पैरासाइट एग्जाम्पल फेशियोला हेपेटी का एट इज द जोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम ऑफ लिवर फ्लू अब आप डायग्राम देखें लिवर फ्लू का डी स्टूडेंट्स दिस इज द डायग्राम शोइंग लिवर फ्लू इट इज डायजेनिक डायजेनिक पैरासाइट है दोस्त यूज करता है शीप और स्नेल अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि इसमें दो किस्म के सक्कर पाए जाते हैं ओरल सक्कर माउथ के करीब होता है यूज फॉर फीडिंग and this is ventral sucker used for attachment to the body of host aur ye teesra class ab hum padhenge phylum platyhelminthes ka class cestoda cestos means ribbon idios means like their body is ribbon shaped ribbon like they are ribbon like worms as adults and they are known as tapworms they are known as tapworms all are parasitic and they are exclusively endoparasites is class mein paaye jane wale sare ke sare jo parasites hain yani jo bhi members hain wo sab ke sab parasites hain all are endoparasites all are endoparasites example tinea saginata zoological name of tapeworm ab hum tapeworm ka diagram dekhenge dear students this is diagram showing tapeworm ये इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक पैरासाइट है ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है टेप वर्म्स आर द फ्लैट वर्म्स दैट कैन लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ देयर होस्ट ह्यूमंस भी इन्फेक्टेड होते हैं ह्यूमंस कैन गेट दीज वर्म्स टेप वर्म्स आफ्टर ईटिंग अंडर कुक्ड फूड अंडर कुक्ड मीट ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स अंडर कुक्ड मीन्स दैट इज नॉट सफिशियंटली कुक्ड so dear students today we have discussed characteristics of phylum platy helminthes and classification of phylum platy helminthes dear students wish you all of the best allah bless you stay blessed stay safe